வெல்கம் டு யார்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு டேஸ்டியான கேரளா ஸ்டைல் கடலைக்கறி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப்பு வந்து கருப்பு மூக்கல்லையை வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெள்ளை மூக்கல்லை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இதில் இந்த இந்த கருப்பு மூக்கல்லே இந்த 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 டிஷ்ஷு பண்ணால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் சோம்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி சால்ட்டு கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை புதினா வந்து இதுக்கு ஃப்ளேவரு இது இந்த அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ரெண்டு எடுத்து வச்சுக்கோம் ஆயில் வந்து நம்ம தேங்காய் யூஸ் பண்ணால் நல்லது இல்லைன்னா நம்ம வந்து சமையலுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய்ண்ணை வந்து யூஸ் பண்ணால் வந்து அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அவங்களோட நம்ம இதில் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணாததில் வந்து நம்ம தேங்காய்ண்ணை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் போட்டிருக்கேன் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குறோம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இப்போ இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் சோம்பு இடித்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குற அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கலாம் இப்போது இப்போது நல்ல வெங்காயம் அந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி வந்து பெரிய தக்காளி ஒரு ரெண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிப்போம் வேணுன்றவங்க வந்து வேணும் எக்ஸ்ட்ரா அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா இஞ்சி பூண்டோடு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நான் எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு மினிட்டுக்கு அப்புறம் இது புதினா வந்து நான் ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து இந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த புதினா வந்து ஆட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல மனத்தை கொடுக்கும் இந்த இந்த வதக்கும் போதே இந்த புதினாவையும் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து வதைக்கணும் இப்போ நல்ல புதினா வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு இது இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுவோம் இது கூடவே நான் வந்து ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் போட்டு நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குவோம் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போடுறது வதக்குவோம் இப்போ எடுத்து கூற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த சென்னாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிப்போம் கொஞ்சம் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிப்போம் இப்போ இதுக்கு தேவையான இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொக்கர் விசிலில் வந்து மூடி ஒரு எயிட் விசில் வரைக்கும் கூட இந்த விடலாம் ஏன்னா சென்னை பிளாக் சென்னை அந்த கருப்பு சென்னை வேகிறதுக்கு வந்து நல்ல டைம் எடுக்கும் நம்ம இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு வாவ் நம்மளோட எம்மியான சென்னா வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து இந்த சென்னா வந்து இந்த கருப்பு மூக்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது இதில் கொஞ்சம் நம்ம இந்த கிரேவி தேங்காய் நம்ம வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்து இப்போ இதிலே வந்து ஒரு ஒரு கப் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சி இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி வந்து இருக்கிறத வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுறேன் இப்போ வந்து அந்த நல்லா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா அந்த திரும்பி வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சுன்னா நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்டே இருக்குது இதுக்கிடையில் நம்ம வந்து வந்து இந்த இந்த சென்னா வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம அரைச்சிடு அரைச்சிடுவோம் ஒரு மிக்சி மிக்சிக்கு மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 
நல்லா நல்லா அரைச்சிடுவோம் இதுக்கு இந்த கிரேவிக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்குறதுக்கு நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணாததுனால இது வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து ஆட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு அந்த அரைச்ச அந்த அரைச்ச இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம வந்து இப்போ இந்த உப்பு உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு த தண்ணி கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துட்டு இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது கூட வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி உடனே வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிடல் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வை திரும்பி ஆன் பண்ணி இது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் வந்து தேங்கெண்ணெய் தேங்கெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் தேங்கெண்ணெய் தான் இது இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மனத்தை கொடுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் தேங்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு ஒரு ஃப்ரை ஆனதும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்து தாளித்து அந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்மளுடைய நல்ல சுவையான கடலைக்கறி வந்து நல்ல ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இப்போ டிஸ்பிளேக்காக வந்து ஒரு ஒரு பவுலுக்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் வாவ் நம்மளோட எம்மியான கேரளா கடலைக்கறி எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இது வந்து நம் அந்த கேரளாவில் வந்து ஆப்போம் இடி ஆப்போம் குழா புட்டு இதோடு வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணேன் இவ்வளோ எம்மியான இந்த கடலைக்கறியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்